talked about some child, he usually doesn't have these uh, mental uh, problems. No. Yeah, they do. In the next time, and the child have serious. They carry them from our previous lifetime. И някой път а, тези тежки умствени блокажи се пренасят от предишния живот. Very, life, и някой път се раждат деца, които в много ранна фаза от живота си проявяват а, изключително тежки форми на а, неудовлетворение и проблеми, които всъщност а, те ги донасят от предишния си живот. And then there is a physical aspect. Разбира се, има и физически аспект. The mother may be very toxic. Майката може би е по някаква причина е пълна с токсини. And may have eaten the wrong things during when she was pregnant. И може би тя е направила сериозни грешки докато е била бременна. Parents may have had the wrong mentality at the time of conception. Родителите могат да са при в момента на зачатието на детето могат да са били в наистина лошо лошо съзнание. And therefore the child is born with that type of mentality. И затова този менталитет се отпечатва и повлия детето се ражда с него. Just like imagine if you're an accident. Представи си ситуацията, че се случва някаква катастрофа. И докато майка ти е бременна с теб, тя се чуди дали да те абортира или да те остави да се родиш. И за детето това може да не е много приятно преживяване. Imagine you're living some place for nine, ten months, and someone's trying to get you out of there all the time. Представи си, че някъде живееш вече няколко месеца, осем, девет месеца, и обаче непрекъсно се опитват да те, да те, да те разкарат от там. So even after you're born, you may have some psychological problems. Дори и след като се родиш, ти можеш да проявиш сериозни психологически проблеми. Anything else? Нещо друго? What are the risks of a uh, Reiki practitioner who is trying to cure others? Uh, how he is getting influenced? Is there a risk that he gets some karma from the people he is treating or some other negative influences? Everyone gets karma for whatever they're doing. Всеки получава карма за всичко, което прави. Unless you're doing it for God as a service to the Supreme. Освен в единствения случай, когато това, което правиш, го правиш за Бога като служене за върховния. Otherwise everyone's getting karma. Иначе всеки си получава реакциите и кармата за каквото и да прави. Има много фактори защо го правиш, как го правиш. Но ако се опитваш да излекуваш някого, и ако болестта им е по-тежко от твоята способност да я лекуваш, ти можеш да бъдеш повлиян от тяхното общуване. Още въпроси? Приезданото и детето, традиционална причина, детето може да се възмете. What is the emotional reason for overeating or overindulging in coffee and drinking? Lust. Поход. Anger. Гняв. Greed. Ausschluss. Illusion. Illusion. Forgetfulness. Забрава загуба на интелигентността. 
Some they're all summed up as bad habits. Uh, всички тези неща са лоши навици. We're just influenced by the illusory energy. That's why we do everything wrong. Uh, ние просто сме повлияни. Whatever we do wrong is because we're being influenced by illusory energy. Ние сме повлияни от иллюзорната енергия и затова всичко, което правим, го правим по погрешен начин. Then we lose our intelligence. В резултата това ние загубваме интелигентността си. И тогава започваме да правим неща, които не са добри за нас, не са добри и за другите. Единственото лечение е човек да изпита по-виш вкус. Кришна казва в Бхагава Гита, Кришна казва в Бхагават Гита, че въплътената душа може да се въздържа от сетивно наслаждение, но вкуса към сетивното наслаждение остава. Но But, uh, the, no, ако, ако такова живо същество, което се uh, то преустанови, спре uh, да, да се наслаждава, By a taste. Uh, но човек може, живото същество може да спре да, да се ангажира в сетивно наслаждение, като изпита по-виш вкус, и тогава човек става установен в знание. So we need a higher taste. We need a better activity. Uh, ние имаме нужда да изпитаме по-виш вкус, ние имаме нужда от по-добри дейности. So that we'll forget about the other ones. За да заменим за другите дейности. She is saying that she is referring the that schedule there. It's written that the topic for today's lecture is supposed to be. Some diet and some nutrition things and some other elements about health eating. Yes. So don't eat too much. Не дейте да ядете прекомерно. And don't eat too little. И не дейте да ядете твърде малко. Don't sleep too much. Не спете твърде много. Don't sleep too little. Не дейте да спите и недостатъчно твърде малко. Exactly what to eat and when to eat and how to eat. That we'd have to have another session. За това точно какво да ядем, кога да ядем и как да го ядем, трябва отделно да говорим съвсем надолу. Обаче ако ние се впуснем в другите неща, без да сме говорили тези общите принципи, как възникват болестите, няма да можем да възприем детайлите в правилна перспектива. She is saying, but it's written that. Don't don't believe everything you read. Ah, that case, I need to be aware of what you read. You expect me to be able to be just practical, to be able to get the most out of it, for example, to find out. This lady is saying that she is expecting to get some general guidelines about the. Food habits according to the Dosha's constitution. Yeah, so I will give you some book here at the end. Ah, сега тук в края аз ще ви дам списък от книги. So you can read more about it. И вие можете да намерите всички тези детали в тези. Generally, I taught this course. It took thirty days to teach it. Ah, сега това което днес като говорим е всъщност обикновено аз преподавам права такъв курс върху Евербеда и нормално ми отнема един месец три се учебни дни. So in four hours it would be very hard to. Get into the details, which would take at least 28 days to go. А в най-компактния бит вариант отнема 28 дена за да може да влезем в тези детали. Това е сериозен наук. And that's just an introduction. И това е само въведение в Юрведа. 28 дена. So this was just the introduction to the introduction. И а това което ние имахме тук е въведение в въведението. So if you're a speed reader, then you. Има хора, които може би знаете практикуват такова бързо четене. 
Има такива техники за много бързо да четеш. Може би вече някои от вас са освоили цялото нещо. Една част това е. So anyone who can read all that will give you your test and your Ayurvedic certificate. Ако някой е прочел всичко това, значи аз мога да ви дам диплома за Ayurveda. But I recommend, here is this one here, uh, Prakriti, Prakriti, your Ayurvedic constitution by Rabbi Svoboda. That would be a good book to start with. Ето и номер 9, една книга, която Махарач препоръчва, че правата нам да с вами препоръчва, че е много добра за начало. Книгата се нарича Пракрити и под заглавието е Вашата юридическа, вашия юридически тип и е написана от Роберт, Роберт, Роберт Свобода. И от тези други, които е добре да започне, и also the ones uh, Ayurveda, the science of self-healing, practical guide by Dr. Vasant Lath. Друга хубава книга за начало е номер 7, Айурведа, науката за самолечението, е един практическо ръководство от доктор Васан Тлад Тази, аз имам на български има. Може да си я намерите. Издадена. От доктор Васан Тлад. Има и на български. И това са книги, които са добър старт за някой, който иска да навлезе в Айурбена. Ето тази номер 3, Айурбедическа готварска книга. Такава книга има също на български език. Може да я видите. And also these other ones are also Planetary Herbology by Michael Tara and the Yoga of Herbs by the Visayama. So those are all good. That's the second number, the third number, the second week. Okay. All right. I think we're going to stop here. Thank you very much. Logadaria. Thank you very much.